Hey yo, what's up? ¿Cómo están mis amigos? How are you my friend friends? <laughs> Ito na naman tayo. Diba? New normal. Alam nyo na yan. Nagsasanay na ako kasi yun ang mga scary ang mga lilipat-lipat ng mga heroes. Nakamask ka nga ako kasi naman ang Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit nawawalan ng subscription. Hindi ko po normally ginagawa ang ganitong klaseng videos dahil hindi naman talaga ako tutorial video. Pero, dumadami kasi mga gustong mag-YouTube ngayon and then ang dami pa rin mga kumakalat na mga pamahiin sa YouTube. Okay? <laughs> dito, pag-uusapan natin yung tatlong dahilan kung bakit tayo nawawalan ng subscribers. At dito, pag-uusapan din natin kung paano masasolusyonan yung tatlong dahilan kung bakit tayo nawawalan ng subscribers. Bago tayo mag-umpisa, meron lang sana akong gustong tanungin. Pabor ka ba? Diyan sa sinasabi nilang Nikitan, Yakapan, Sikuhan, Tapikan, Yakapan. Ano man ang tawag ninyo dyan? Kung pabor ka, please comment down below. Kasi mo naman ang konting chika kung bakit. At kung ayaw mo, kung hindi ka pabor, lagi mo rin sa baba, chika mo rin sa amin kung bakit. Let's go to the topic. Three reasons kung bakit nawawalan ng subscribers. Number one, nag-unsub sila sa'yo. As simple as that. Ayaw nila sa'yo. Nung una, naingganyo mo silang mag-subscribe. Then eventually, na-realize nila, ayaw nila sa'yo. <laughs> so, nag-unsubscribe. Simple. Number two, dahilan. Inalis ni YouTube. Kasi may mga channel na na-close na, na dahil sa mga violations or sinara na nung may-ari o kung mga dahilan na nag-churn ng kanilang YouTube channel, nakasubscribe pa rin sila sa'yo. Nadidetect ni YouTube yon na inactive na sila, sarado na ang channel, nililinis ni YouTube yon Which is good. Pabor. Bakit? Nalalaman mo ang actual na subscribers count mo. Meron ka 1,100 na subscribers and then all the while hindi mo alam, 300 pala doon nagsara na. <laughs> so wala akong malay-malay. Sabi ni YouTube, linisin natin ito. Okay lang yon para magkaroon ka ng actual subscribers count. Number three, eto yung pinakamahabang subject ng pag-uusap na ito. Okay, alisin ko na ito para <laughs> seryoso ang usapan na. Yung mga spammy subscription. Kita ba? Okay lang. Anyway, ano yung spammy subscription? Let's go back to history. Dati kasi, nung hindi pa high-tech ang YouTube, uso ang third-party company para magparami ng subscriber ng isang channel. Ginagamit ito ng mga kumpanyang gusto mag-advertise. Dibawa, si Company A gusto niya mag-advertise sa YouTube, nakikiusap siya o nagbabayad siya ng isang third party company para paramihin yung subscriber niya. So, in 2003, na-design yung tinatawag na CAPTCHA. Yan ay isang paraan para ma-detect ng isang platform kung ang mga pumapasok na subscribers o mga nag-create ng account ay robot or actual na tao. So, naglalagay sila ng parang test. Yung mga tanong, yung mga simpleng uh, mga puzzle chenes para malaman ng platform kung tao ka nga o robot. That started in 2003. Now, habang tumatagal, nag improve nag improve ang kanilang filtering capacity. So, meron na sila ngayong algorithm, meron na sila ngayong tinatawag na artificial intelligence, pero yung kanilang filtering channels ay hindi pa rin perfecto. Para siyang mousetrap. Ang mousetrap, meron siyang triggering device. Kapag ka dumaan ng uh, daga, na, nahuhuli yung daga. Yan ang mousetrap. Pero kung minsan, yung triggering device ng mousetrap ay hindi lang naman mouse ang nakakapag-trigger. Minsan, lagi mo na chinelas, nagsasara. Ganun gumagana ang pag-filter ng YouTube sa mga subscriptions natin. Minsan, yung mga subscription activities natin ay nakaka-trigger doon sa filtering channels ni YouTube kaya na consider yung ating subscription as spammy subscription. So halimbawa, nag-subscribe ka, hindi ka naman nanonood, isipin ni YouTube, ba, ano to? Biglang nagsasubscribe din manonood, hindi siguro to tao. Ilalagay niya sa most likely spam ang iyong subscription. So, ang nangyayari, nagipag-yakapang ka, nagipag-takipan, takipan, <laughs> nagipag-tapigan ka, kung ano man tawag ninyo dyan, na ang ginawa ng iyong mga kayakap at katapik at ka-chenes ay umapasok doon sa akala ni YT na spammy subscription inaalis niya yun. Nakasubscribe pa rin yun. Nakadikit pa rin sa yun. Kaya lang hindi niya ilalagay sa account or aalisin niya sa account. Kaya nagtataka ngayon ang isa. Bakit ang ating subscribers ay kumakuti? Nawalan ako ng isang daan. Anong nangyari? Babalikan niya ngayon yung Facebook. Pag-aawayin niya lahat yung mga taro. Doon ba? Kaya, hoy mga, hindi loyal. 500,000 tayo dito sa group pero walang loyal dito kahit isa. Nagwawala na siya. 
Kasi nga, hindi tama ang kanilang paraan na pag-subscribe. Sa detection ni YouTube, ay spamming subscription siya. So, ganun po ang dahilan. Napakaraming nawawala kasi naalis ni YouTube, kinaklasify niya na most likely spam. So, solve na tayo dun sa tatlong dahilan. Ngayon, papano natin may iwasan yung tatlong dahilan ng pagkawala ng ating subscriber? Para hindi kanila i-unsub, number one, simplemente gumawa ka ng mga gandang content. Yung magugustuhan nila para hindi kanila layasan. Huwag ka mang away. <laughs> Maliban, nang-aaway talaga ang trip mo o content mo. Pero kung ikaw naman ay simpleng vlogger, marilip na vlogger, ay, huwag ka mang away. Cute ka lang lagi, di ba? <laughs> Ganon. Sa number two, inaalis ni YouTube yung mga nagsarang account, okay lang yon. <laughs> Mata yung solusyon dyan. Ginagawan tayo ni YouTube ng pabor sa ganung uh, paraan. Number three, paano natin maiwasan ng spammy subscribers? Ganito ang aking ginagawa. Hindi ko alam kung nasa libro ito, pero isa kasi sa mga dahilan kung bakit nga nakaklasify as most likely spam ang iyong uh, subscription ay dahil akala ni YouTube ay robot ka. Yung iyong activity sa pagsasubscribe ay nahuhulog sa detection ni YouTube na isang bot. So para ngayon, makumbinsin mo si YouTube na itong subscriber na ito ay hindi bot, hindi siya robot, kailangan magkaroon kayo ng interaction. Paano ang ibig ko sabihin? Magko-comment ngayon ng iyong subscriber. Hindi ba? So, pag nag-comment ng iyong subscriber, anong ginagawa ng karaniwan? Hindi nila pinapansin. Iyong nanood ng channel mo. Napakaraming nanood. And then, merong 20 na nag-comment. Ayaw mong replyan. Ayaw mo man lang silang kausapin. Gano ka na ba kasikat, lolot, lola, para hindi mo replyan o i-heart-heart man lang yung mga comment sa iyong video? At kung tayo naman, mga maliliit na YouTubers, kagaya ko, huwag natin katamaran na replyan o bigyan ng heart-heart man lang yung mga nagko-comment sa atin. Bakit? Sa dami-dami ng mga nanonood sa ating videos, sila yung naglakas ng loob na mag-express ng kanilang kalooban. Sila yung nagkaroon ng extra effort para ilagay yung kanilang nararamdaman sa comment section ng ating channel. Mapanegative yan, mapapositive, mapapapuri, o mapangbash, o kahit ano pa yan. Mahalagahan natin sila. Pakit engagement din yan, my friend. I-heart-heart mo ang kanyang comment at replyan mo. Hindi pa naman tayo mga sikat. Hindi pa naman libo-libong mga comments na natin nare-receive. Mamente-mente, masampu-sampu lang. Pagtsagaan natin silang replyan o i-heart-heart man lang. Now, para siya ay ma-encourage na bumalik sa aking video, ang karaniwang inire-reply ko ay tanong. Limbawa, sabi ng isang nag-comment sa aking video, Hoy, Tito Pasco, <laughs> ang lit-lit ng utak mo, sabi sa akin, bobo ka. O anong isasagot ko? Sabi ko sa kanya, yes, true lalo. <laughs> Maliit talaga ang utak ko bobo talaga ako. Thank you. O ba? Diba? hindi ko siya inaway. And then susundutan ko siya ng tanong. Hey, sir, ma'am, magtanong ka ng kahit anong tanong. Kasi ang tanong ay nagde-demand siya ng sagot. Congratulations, sabi ni YouTube. Inart-hearted ito, Pasco, ang iyong comment. And then, ito, Pasco, reply to your comment. Babasahin niya ngayon. Diba? Curious siya kung ano yung ikinoment mo. Eh, hindi mo inaway siya kahit inaaway ka niya. Matutuwa siya sa'yo. And then, may tanong ka ngayon. Pag sumagot siya, that is another engagement. O, ba? Diba? Sasabihin niya ni YouTube, ay, hindi bot ito. Tunay na tao to kasi nagre-reply. Ang bots, hindi nagre-reply. So, yung subscription yan, kung nag-subscribe man sa'yo yan, ay mapavalidate ni YouTube na isang tunay na subscriber. Hindi niya aalisin sa'yo. Gets mo? Ngayon, para masigurado ko na aking gusto kay Biganin, ay binibigyan niya halaga ang aking pagpunta sa kanyang channel, ang ginagawa kong comment ay patanong. Of course, panoorin ko kanyang video, malaman ko kung anong nilalaman, magkocomment ko ayon sa nilalaman na kanyang video. At talagyan ko ng tanong, kahit anong klaseng tanong. Basta't manghihingi siya ng sagot. Bawa, kasal ang kanyang video. Sabihin ko, wow, kitip naman ng bright, guwa-guwa ko naman ng groom. Diba? Sa ako sasabihin, gano'n na kayo katagal mag-boyfriend, girlfriend, bago kayo nagpakasal. So ngayon, ang mayayari, it's either masagutin niya o hindi. Pagka sumagot siya, ibig sabihin, nagbibigay siya ng halaga sa iyong comment. Kaya nga niya sinagot ang iyong tanong. Pag hindi man lang niya sinagot, ni hindi man lang niya hinart-heart, ibig sabihin, wala siyang pakialam sa'yo. Aasahan mo ba mag-subscribe sa'yo yun? Aasahan mo ba babalikan ka nun? Aasahan mo ba papanoorin nun ang video mo? Hindi! Okay? We'll talk. <laughs> so, <laughs> ganun yun, my friendly friends. Huwag tayong yakap ng yakap, tapik ng tapik, sapak ng sapak, hindi. Kilalanin natin mabuti yung channel.
channel, kung may ari ng channel, kung feel ba niya ang makipagdikitan. Dahil kung hindi niya feel, kahit pa ipamukha mo sa kanya, hoy, balikan mo naman ako, kakadikit ko na siya, wala siyang pakialam. <laughs> wala nga, hindi nga niya gustong sagutin man lang yung tanong mo. ba? Diba? Huwag ka nang umasa at hindi yan mabibilang sa iyong mga subscribers. Gets? In short, guys, kung tayo maliliit na YouTuber, kagaya ko, maging masipag tayo sa pag-reply sa mga comments. Kahit heart-heart mo man lang, bakit? Yung mga commenters na yon ay mga possible solid subscribers. Kung kayo mahilig sa yakapan, tapikan, batukan, sikuhan, mahala kayo sa buhay nyo. Choice ninyo yan. Pero there is always a way para ang mga subscribers natin ay magpuntahan sa atin. Gawin natin ang tama. Mag-aral tayo mabuti ng lows. Alamin natin kung anong gusto at ayaw ni YouTube. Gawin natin lahat yon at mag-prosper ang ating video. Okay? Bago po ako magpaalam sa inyo, gusto ko rin sanang hingin sa inyo kung ano ang gusto nyong next na i-discuss ko. Put your suggestions on the comments down below at sa susunod nating vlog ay pag-usapan natin kung anong gusto ninyong pag-usapan. I hope you learned something from this little chit-chat. Ciao, ciao! <laughs>